。好，大家好，即将为您介绍的是嗯 n e s s u s 装 Ice Cream Sandwich。那其实 Ice Cream Sandwich 给 n e s s u s 这个版本呢、呃，原本是一个开发者，然后他先给 n e s s u s 四驱，然后根据 SDK 去开发，然后去制作这个 ROM。那后来，可是他是给 n e s s u s 四驱用的。那后来有个开发者，他就给非 n e s s u s S 四 G 啊的那个机器去装这样，所以你要去刷的版本是 n e s s s 啊，一般 n e s s s 的版本不要刷刷错啊，刷错会有一些问题这样子。OK， 那我们直接开机啊。那因为刷第三方 ROM 的时候，它需要解锁，所以这边会锁头是解开的。哎，然后开机画面啊是根据之前。网络上流传的泄露出来的开机画面，但其实发表会上面是没有透露这个开机画面，所以是不是真的 c l a s s y n e s s u s 是不是长这样开机是不是这样，我不不知道。那 n e s s u s S 以后、欸、升级之后会不会开机画面也改了，也没人知道。OK， 好，那现在输入一下密码。那我们先看第一个功能是解锁嘛，好，这是解锁的画面。哎呦 ，OK， 好，解锁画面，你可以往右边是解锁，往左边是拍照进入相机哈，那就解锁，好。OK， 那我刚刚已经有第一次已经有去做一些，已经设定好一些东西了。那这个呢是 Photos， 就是 Google Plus 的 Photo 的 Widget。那这个是要跟着 Ice Cream Sandwich 新版本的 Google 内嵌的 Google Plus 才会有这个小工具。那一般你现在手上的 Google Plus， 就算更新到最新 m a r k e t 的最新版也不会有，它它会轮播。OK， 那。这是 Google Plus 的 p o w e n 的 widget， 一样也是跟着原生，呃、才有。然后，对，原生才有。那目前你现在手上的 Google Plus 最新版的 widget 只有一个 p o w e n 的按钮，然后可以拍照，然后快速 p o w e n 这样子。然后这是 Calendar 形式力的 widget。那他们都有个特色，跟 Android 三点。一之后的会觉得一样，我这样子，啊，按住不放，然后过一阵子，然后你放开，然后就是可以，可以调，有的是可以四个角度，我可以这样子调，哦，我是可以这样拉四个角度的，啊，四边呢、啊、我都可以拉，啊，有的呢，有的只能调，像书签这个的话。它只能调高度，那宽度是不行的，我只能调高度这样。OK， 然后再看一下，那贝塔六这个开发者呢，他把它放了一个 Facebook 在里面，然后放了一个 a s t r o 的那个档案总管的程式在里面啊。然后这个版本呢，它有 root 的，所以它有一个 super user。一个 super user， 然后 video 台湾用不到，美国才美国英国可以用，然后 movie studio 是 Android 3.1 之后就内建的，那 Google Plus 的界面也跟以前都不一样啊。首先通知以前是在，现在你手上版本都在最底下，那现在通知未读数是在上面，然后这个名称改了，以前叫 Messenger， 那现在改叫一个什么 t r u d 什么的，然后 Stream。string 的发文的，你发现那个房子不一样了。然后这是 po 文，那有个很大的特色，语音。This is a test。OK， 所以这样就输进去了，那就 down start。好，有没有？所以它是很精准的，我这样发音都可，就都都可以过啊、哦。所以没有很难，那你就 yes。OK。然后再一个特色是 people 嘛 ，people 是一个很大的特色哦 ，people widget
People App 啊，它是叫 People App。OK， 那它整合一些联络人，啊，还有群组，它群组是有进同步进来的，叫 Groups。那现在还没办法连接外部的社群网站，那相信 n e s s s 之后更新到 4.0 的时候应该是可以的。OK， 然后 Phone 的部分呢？啊，键盘感觉数的那个字形是不一样的，然后一样哦，就是比较没有什么哎拨号啊、搜寻啊，或者是什么 delete， 它完全都是用图形化，就一个符号，你知道你就知道意思。那我们拨这个是什么呢？这个是语音信箱，所以不用切，按下去就拨号。然后还有一个特色是什么？全屏幕大头贴。那这边呢，你可以叫 speaker 或者是 headphone。结束，请按零。OK， 那旁边这边有静音后的，那通话这个一个圆圈就是通话记录，那这个叫星号联络人。OK， 那再来一个比较少的网站提到的是 YouTube 的地方。其实也有点不一样，但是很少有人提到，发表会上面也没有提到，但是它其实改了很多。好、哦，它是改成 Home 啊、b l o s s 啊，然后跟 Account， 那 Account 的地方你可以去跟自己的 YouTube 账号去做连接。OK， 然后，嗯，好 c a n d e r 的地方。哦，可以这样放大，音音音那样。哦，可以。那我现在刚好啊、哦，有了。No title。可以。嗯。OK， 那 settings 的地方来看一下好了。好，那目前的 Beta 六呢 ？WiFi。可以用，所以我现在用 WiFi。OK， 然后 Bluetooth 是不行的。那 Data Usage 呢？可以用，这边是有记录，但是底下不会有记录。然后这边你可以 show 一些 WiFi 的使用量，然后你可以限制背景传输。哦，因为有的城市它需因为需要同步更新，所以它会在背景通通就会吃掉一些流量。那你如果没有吃到饱，那你又没有注意的时候。那很容易有流量，哎、欸，发现奇怪，我明明就只开一点点城市啊，我只偶尔看一下 Facebook， 怎么一下就爆了？因为它一直在更新，那可能你如果设定每十五分钟更新一次，十五分钟就给你更新一次，对不对？好，那在 More 的地方呢，它有 More 的地方就放了 AirPlay 飞行模式 VPN， 那 t i r and p o r t a b l e Hotspot 这个热点的功能呢？呃，网友说可以，但我还没有实际试过。然后 NFC， 然后还有这个是 Tap to Share， 就是所谓的 Android b i n g 的功能。然后 Mobile Network 就是三 G。OK， 那上的地方呢？哦，可以调整一些音音声音的部分哦。啊，你可以改铃声，然后你可以拨号的时候有声音，然后震动 Touch 的时候就震动一下。然后还有 Screen Lock 上电我，<笑>好，它没声音。嗯、啊，然后 Display 显示的地方呢，有个地方很值得提一下哦，就是所谓的 f u n Size。OK， 呃，之前呢，我常常听到有一些人会问说，呃，手机的字好小啊，我我我要买给长者怎么办？哦，可能年纪大了一点。那、啊、那可能看那个手机字觉得好小，很吃力。你可以调到 extra， 你可以调到非常大，非常大。那你再跟一个最小的来比，啊、嗯，这样有差吧？那最 normal 一般 ，OK、啊。文字大小是可以比的，那这个也不用 root， 因为这是内建的。那 battery 的功能就是电池，那你可以看一下电池的使用量，哇、啊，可以再看更详细一点。一小时，哇，都是 WiFi 啊， wake 啊，醒着，保持清醒，然后。Screen 啊，就是屏幕的，然后充电可以看清，然后也可以左下角重新整理
，然后呢 ，battery， 然后 application 的地方呢，这边其实有点怪怪的哦，因为它没有满画面，它其实好像是 Android 2.3 的画面移移过来，所以会变得奇怪。照理说要满格，它这边其实有旁边有缝隙 ，OK， 所以它这个你会发现奇怪，怎么会长这样？对，然后这呃 ，account and sync 就是那个同步的部分，然后这个 location。Location 就是那个位置服务，那你可以勾，嗯，预设都有勾啊，这是预设的，我没有懂。那 Security 的地方呢？安全性的部分，呃，以前这个什么未知来源啊，是放在应用程式那边啊、哦，那它现在是放在 Security， 就是安全性这边的一样 OK， 你就可以装 APK 了。那目前。没有非常 luck， OK， beta 六还没有非常 luck， 就是连部解锁。那 language language 是统统有啦，但是呢，英文才不会强制关闭，英文是最保险，而且大家你可以自己试。好，这个是键盘，然后你可以 voice， 这个是语音辨识的设定。然后 backup and reset， 啊，你可以 backup re account， 这个我不知道，呃，那个。备份的，备份的那个账号 ，OK， 然后你说我要备卡什么，然后 local 备卡，然后这边你就可以 reset， 从就是还原到出厂值，然后 d a t e and time 呢，其实都跟以前一样了哈，然后这个是协助设定，然后还有开发选项，那开发选项的地方你可以设定，哦，除错也在这里。啊，出错改成改到这里来了，所以有些位置设定选项的位置是改了，不止界面改，位置也改，所以可能会不习惯，你要找一下，啊，那你可以需要 USB 的使用量，然后右上角就会有，啊，但是其实我觉得这个我不知道因是不是因为 SDK 移植才有的，啊。一般使用者应该是不需要知道这个，所以说搞不好你以后买到的那个也不会有。那 background process limit 呢？你可以设定说背景要几个城市，那让你跑得更顺。你可以设定，哎，只要只能只准许一个城市在背景，那你就会比较顺。尤其对于比较低阶的手机来讲，但这个也不知道会不会有在之后出厂的手机上。那你就看到，哎，这是 n e s u s S 四点零，然后。H 九零二三叉叉叉 K F Y， 那一样有彩蛋，没没有啊、哦？有彩蛋，然后在大家想看的应该是这个。OK， 多功率的话，就其实就是以前我们按住 Home 不放，然后会出现八个人嘛，最近使用的城市，那这也是一样啊、哦，那一样哦，就跟那个。测试的那个一样，那啊大力一点 ，OK， 大力一点，大力一点，啊，这样就可以，左边右边没差了哈。然后通知列的地方其实也是有，呃，但是没有人寄信，所以就没有测。那你这边。好了 ，browser 的地方。OK， 这是 Browser， 然后你可以设定视窗。那一样，你到到书签这边，你可以看到 Local。那其实还有一个叫做电子邮件，哦，就是跟你的账号去做，它直接就跟你的跨栏去做连，它不会问你哦，预设就做连接。然后 History， 哦，不用讲，就今天，然后还有最常拜访的，然后还有 Save， 哦，它可以 Save 那个储存网页。OK。有没有载度非常快？为什么？因为要储存的。好，那放大。好，速度其实是感可能有点吃力了吧？啊，这样你可以新增，然后飞吧，飞啊！好，简单介绍就到这。